വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ സ്ലാമലി കലാ സാഹിത്യം മതം ഇങ്ങനൊരു തലക്കെട്ടിലാണ് ഇവിടെ ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നത് മതം എന്നതിന് ആത്മീയത എന്നതിൻ്റെ ഒരു പര്യായമായിട്ട് ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണേണ്ടി വരും അതേസമയം മതം എന്നത് ഒരു കർക്കശമായ ഘടനയും കൂടിയാണ് ഈ ഘടനയോട് പോരടിക്കുകയും അതിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ വലിയൊരു ചരിത്രമാണ് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക സ്വാഭാവികമായും സർഗാത്മകമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾ ഈ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയും ഒരല്പം കൂടി കാര്യക്ഷമമായ വിചിന്തനം ഒരു പുനരവലോകനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു തോന്നലും കൂടി അതുണ്ടാക്കുന്നു എന്നത് ഇവിടെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ബിംബം ഒരു സംഭവം ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടിയാണ് ആന്ദ്രെ താർക്കോസ്കി എന്ന റഷ്യൻ ചലച്ചിത്രകാരൻ്റെ മിറർ എന്ന സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നത് അത് സംസാരശേഷിയില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അവസാനം അതിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ആരംഭം ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദമില്ലാത്തവൻ്റെ ശബ്ദം മതം എന്നതിന് കാൾമാർക്സ് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർവചനങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതുകൂടിയാണ് എന്നും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ഹെഗൽസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന പുസ്തകം അതിൽ തന്നെയാണ് ഒപ്പിയം ഓഫ് ദി മാസസ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കറുപ്പാണ് മതം എന്ന പ്രയോഗവും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അതിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ നിഗമനം ഇതാണ് ശബ്ദമില്ലാത്തവൻ്റെ ശബ്ദം ആത്മാവില്ലാത്തവൻ്റെ ആത്മാവ് ഇതാണ് മതം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് എന്ന പ്രഖ്യാപനം കലയും ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു പേരായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ചലച്ചിത്രാസ്വാദകൻ എന്ന നിലക്ക് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആന്ദ്രെ താർക്കോസ്കിയെ കാണാം എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ മിറർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ആത്മീയമായ അവബോധം പകരുന്ന സിനിമകളാണ് മിറർ സിനിമയെ മാത്രം കേന്ദ്രമാക്കിയാൽ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിക്കവാറും സിനിമകളിലൊക്കെയും ആകാശം ഒരു പ്രധാന ബിംബമായി വരുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിൻ്റെ അനന്തതയും അപാരതയും മനുഷ്യൻ്റെ ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ദാഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രകടനമാണത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ് മിറർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമകൾ യുദ്ധവും കവിതയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് വേറൊരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് യൂറോപ്പും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് റഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താർക്കോസ്കി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു റഷ്യയുണ്ട് താർക്കോസ്കിയുടെ റഷ്യ ഈ റഷ്യ കവിതയുടെ ഒരു ലോകമാണ് യൂറോപ്പ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകമാണ് പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്ന നിലക്ക് അലീസദ് ബഗോവിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇസ്ലാം ബിറ്റ്വീൻ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമന്വയം ഡയലക്റ്റിക്സ് എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന ഒരു അന്വേഷണമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആരംഭം തന്നെയും ഡാർവിനും മൈക്കലാഞ്ചലോവും എന്ന ഒരു സബ്ഹെഡിങ്ങോട് കൂടിയാണ് ഡാർവിനും മൈക്കലാഞ്ചലോവും ഡാർവിൻ എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച സിദ്ധാന്തം അത് ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ അതിജീവന സമരത്തിൻ്റെതായ ഒരു ചിത്രമാണ് അതേസമയം മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലില് റോമിലെ വത്തിക്കാനിലെ പോപ്പുമാരുടെ ഒരു സ്വകാര്യ കപ്പേളയായിരുന്ന സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിലെ ചുവർ ചിത്രങ്ങളുടെ പേരിലാണ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ഏറ്റവും അധികം പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ളത് എന്നും നമുക്കറിയാം മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയെ ആത്മീയതയുടെ പക്ഷത്ത് നിർത്തുന്നു ഡാർവിനെ ഭൗതികതയുടെ പക്ഷത്ത് നിർത്തുന്നു ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയലക്ടിക്സ് എങ്ങനെയാണ് 
ഇസ്ലാം അഥവാ മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന അന്വേഷണമാണ് ബെഗോവിച്ച് ആ പ്രബന്ധത്തിലൂടെ നടത്തുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് യൂറോപ്പിനെയും റഷ്യയെയും ഇതുവെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബെഗോവിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പടിഞ്ഞാർ അതിൻ്റെ പ്രതിനിധാനമാണ് താർക്കോസ്കിയുടെ യൂറോപ്പ് അതേസമയം ബെഗോവിച്ച് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പൗരസ്ഥ്യതയുണ്ട് ഈ പൗരസ്ഥ്യതയുടെ അടയാളമാണ് താർക്കോസ്കി സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റഷ്യ ഇത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട താർക്കോസ്കിയുടെ റഷ്യ ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഊന്നി പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റഷ്യ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത് യുദ്ധത്തിൻ്റെതാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തുള്ളത് കവിതയുടെ ലോകമാണ് യൂറോപ്പ് എന്നത് ചോര നിറഞ്ഞ ലോകമാണെങ്കിൽ റഷ്യ എന്നത് കവിത നിറഞ്ഞ ലോകമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സങ്കല്പിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ മറ്റൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ കൂടി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ചോര നിറഞ്ഞ ഈ ലോകം യുക്തിപരതയുടെ ലോകമാണ് അതേസമയം കവിതയുടെ ലോകമാകട്ടെ അത് ഭ്രാന്തിൻ്റെ ഉന്മാദത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് എന്നും കാണാൻ കഴിയും താർക്കോസ്കിയുടെ പിതാവ് അർസനി താർക്കോസ്കി കവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള കവിതയും അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹവും പുറന്നു കൂടി ചേർന്നു കൊണ്ടാണ് താർക്കോസ്കിയുടെ ആത്മീയത പിറവികൊള്ളുന്നത് എന്നും കാണാൻ സാധിക്കും അമ്മയുടെ സ്നേഹം എന്നതും വലിയൊരു പ്രതീകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സിനിമ ഐവാൻസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അതിലിടക്കിടെ അമ്മ ഒരു തൊട്ടി കിണറ്റിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഒരു തൊട്ടി കിണറ്റിലേക്ക് താഴ്ത്തുന്നു കിണറ്റിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഈ തൊട്ടി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലം കോരിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ അമ്മയാണ് അതിൽ തൊട്ടി താഴോട്ട് ഇറക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രതീകമായിട്ട് അതിലിടക്കിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തിപരതയും ഉന്മാദവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തെയാണ് താർക്കോസ്കിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ശബ്ദമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി ശബ്ദിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സങ്കല്പം അദ്ദേഹം വികസിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ കലയും ആത്മീയതയും അല്ലെങ്കിൽ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നാം വിചാരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മതത്തിൻ്റെ ഘടനയെ നിരാകരിക്കുകയും അതിനെ തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങളും അത്തരം ആവിഷ്കാരങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത്തരം ആവിഷ്കാരങ്ങൾ പോലും ആത്മീയതയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ടല്ല മുഖം സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അത് ഏറ്റവും അനാർക്കിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അരാജകത്വപരമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികൾ മുതൽക്ക് പുതിയ കാലത്തെ സാറ്റനിക് ആത്മീയത എന്നൊന്നുണ്ട് അതിനെ ആത്മീയത എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാവും അമേരിക്കൻ സ്പിരിച്വലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക അവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം സാറ്റനിസ്റ്റുകളാണ് ഇവരുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ പോലും ഈ ആത്മീയതയുടേതായിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും സാറ്റനിക് ചർച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപകനാണ് പിന്നെ ആൻഡൽ ലാവേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ സീന ഷ്രക്ക് ഇതിനൊരു മുഖ്യ പുരോഹിതയാണ് അവരൊരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗായികയാണ് അവരുടെ സംഗീത അവതരണങ്ങൾ അവരുടെ കൺസേർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെയും ടിബറ്റൻ താന്ത്രിക ബുദ്ധമതത്തിലെ മന്ത്രങ്ങൾ ഒരു വിട്ടുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ തുടങ്ങുക ഓം ഹ്രീം ഗ്ലും ഗ്ലൈം ഗ്ലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആ ഒരു മന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് അത് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പരിവേഷം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരത് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായിരുന്നാലും ഇത്തരം ധാരകൾ ഇതിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മുതലായിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെയും സംവാദാത്മകമാണ് അതിലൊക്കെയും നമുക്ക് വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാമെങ്കിൽ പോലും ഇതിനൊക്കെയും പൊതുവായിട്ട് ഇപ്പം മരണത്തിനതീതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മരണഭയത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മരണത്തെ തന്നെ പ്രമേയമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്മർ ബെർഗ്മാൻ സെവൻ സീൽ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിലൊക്കെയും ആത്മീയത ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോകം ആവിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രതലമായിട്ട് ഒരു പശ്ചാത്തലമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മതത്തിന് ഇതിനോടുള്ള നിലപാട് സമീപനം എന്താണ് എന്ന അന്വേഷണം വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്നാണ് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തനിമയുടെ ഈ പരിപാടിയി
ശേഷികളും സാധ്യതകളും ഒക്കെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ യുക്തി കൊണ്ട് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിന് ആ അർത്ഥത്തിൽ വളരെ കർക്കശമായിട്ട് നിർവചിക്കാനും കഴിയുകയില്ല എന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ബീധോപൻ എന്ന പ്രശസ്തനായ സംഗീതജ്ഞൻ പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിന്റെ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ബീധോപൻ ബീധോപൻ പിൽക്കാലത്ത് ബധിരനായി തീർന്നു തീരെ ചെവി കേൾക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സിംഫണികൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ തന്നെയും അദ്ദേഹം സംഗീത ലോകത്താണ് അത് കേവലം ഒരു പരിശീലനം കൊണ്ട് വരുന്നതല്ല ആ ഒരു പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദത്തെ ഇസ്ലാം ബിറ്റ്വീൻ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ തന്നെയും ഇസ്സത് ബഗോവിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന കുരങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചിമ്പാൻസിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് പരിശീലനം കൊണ്ട് ചിമ്പാൻസി ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് ബഗോവിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് റാഫേലിന്റെ ചിത്രവും ചിമ്പാൻസിയുടെ ചിത്രവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ ദൃഷ്ടികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യന്റെ എവല്യൂഷൻ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറും കൈയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് എങ്കിൽസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രബന്ധം തന്നെ അതാണല്ലോ ഡയലക്ടിക്സ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എവല്യൂഷൻ ഓഫ് അത് എയ്പ്പിൽ നിന്ന് മാനിലേക്കുള്ള എവല്യൂഷനിൽ അധ്വാനത്തിന് കൈകൾക്കുള്ള പങ്കിനെയാണ് അദ്ദേഹം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അനുഭവം കൊണ്ട് ആ അനുഭവങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കുന്ന രേഖകൾ കൊണ്ട് ആ രേഖകളിൽ നിന്നുള്ള വികാസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യാന്ത്രികമായി വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റാഫേലിന്റെ ചിത്രവും ചിമ്പാൻസി വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ബീധോവന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തീരെ ചെവി കേൾക്കാത്തൊരവസ്ഥയിൽ താൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സിംഫണികൾ താൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സംഗീത ശില്പങ്ങൾ സ്വയം കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാധാരണ ഏത് എഴുത്തുകാരനും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വയം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കും അങ്ങനെ വായനയിലൂടെയാണല്ലോ അതിനെ കറതീർത്ത് കളയുക അതേസമയം ബീധോവന് രണ്ടാമതൊന്ന് കേൾക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവികൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ അടഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സിംഫണികൾ പിറക്കുന്നത് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉറവിടത്തെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയും നമ്മൾ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള കേവലം ശാസ്ത്രീയമായ ഭൗതികമായ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയും മനുഷ്യന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ പിറക്കുന്നത് എന്നത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യന്റെ മാത്രം സവിശേഷതയാണല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ സംവദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് കല എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഹോമോസേപ്പിയൻസ് എന്ന കേവല ജീവജാതി മനുഷ്യൻ എന്ന സമ്പൂർണതയായിട്ട് അത് ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഖലീഫത്തുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരടയാളമായിട്ട് വികാസം പ്രാപിച്ചത് ആ ഒരു സന്ദർഭം മുതൽക്കാണ് കലയും ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുരാതന കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ സംസ്കാരത്തെ നാം പഠിക്കുന്നത് അവർ ഗുഹ മുഖങ്ങളിൽ ഗുഹയുടെ അന്തർഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയും വരച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അവർ സംസാരിക്കുകയാണ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അവർ സംവദിക്കുകയാണ് ഏതൊരു സംഗതിയും സവിശേഷമായി ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ ഉള്ള അളവിൽ എല്ലാവരിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സാധാരണ പറയാറുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് കടല കുറിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി കടല നേർക്ക് നേരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ വിരലുകൾക്കിടയിൽ വെച്ച് മുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തെറിപ്പിക്കും തെറിപ്പിച്ചിട്ട് വായും തുറന്ന് അതങ്ങ് നടന്ന് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കടല കുറിക്കുക എന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കാൻ നേർക്ക് നേരെയുള്ള ഈ പരിപാടി മതി അതേസമയം ഇതിലൂടെ ആ കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം മറ്റൊന്നാണ് അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൗതുകവും വേറൊന്നാണ് പുകവലിക്കുന്ന ആളുകൾ പുകവലിച്ച് ഊതുന്നതിന് പകരം പുക ചിലപ്പോൾ വലയങ്ങളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടും വളയങ്ങളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും പുകവലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭൂതിയും തമ്മിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്
ആ കേവല ജീവജാതീയ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക യുക്തി കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്താണ് സമ്പൂർണനായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നൊരു തലത്തിലേക്ക് എപ്പോഴാണോ വികസിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് കലയും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയും മനുഷ്യൻ്റെ കല സർഗാത്മകമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഇതിനോട് പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയല്ല മറിച്ച് അതിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗദർശനങ്ങൾ നൽകുക എന്ന സമീപനമാണ് ഒരു ഘടന എന്ന നിലക്ക് ഘടന എന്ന നിലക്കും മതത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് അത് പക്ഷേ അതേ സമയം തന്നെ വേറൊരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അതൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇരുമ്പ് ചട്ടമായിട്ട് വികസിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് കലയും ആ കലാപത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നതും നമ്മൾ മറന്നുകൂടാത്തതാണ് എന്തായിരുന്നാലും ഒരു ഘടന എന്ന നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്മാർഗ നിർദ്ദേശം എന്ന നിലക്ക് ഇതേ സംബന്ധിച്ച് കൂടിയും ശരിയായിട്ടുള്ള ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചൈനയിലെ ഒരു വലിയ മതാചാര്യൻ കൺഫ്യൂഷ്യസ് കൺഫ്യൂഷ്യനിസം എന്ന ചൈനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മതത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ചില നിർവചനങ്ങൾ ഉത്തമമായ കവിതകൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഉത്തമമായ കവിതകൾ അല്ലെങ്കിൽ കവിതകൾ അനലക്സ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കവിതകൾ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ ഉത്തമമായ എന്നത് ബ്രാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ കവിതകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് കവിതകൾ ഒന്നാമതായും മനസ്സിനുന്മേഷം പകരും മനസ്സിനുന്മേഷം പകരും രണ്ടാമതായിട്ട് അത് നിരീക്ഷണത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നാലാമത് സമൂഹത്തോടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും വീണ്ടും പറയുന്നത് ജീവിത ദുഃഖങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കും പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും മരങ്ങളുടെയും പേരുകളെ പേരുകൾ എന്നതും പ്രധാനമാണ് പേരുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം പേരുകളെ ആ ഒരു സംഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറം അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ അതിനെ വിസ്തൃതമായി പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിസ്തൃതമായി പരിചയപ്പെടുത്തും ഈ ഓരോ പോയിന്റും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിന് ഉന്മേഷം പകരും ഒന്നാമതായിട്ടും ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ആനന്ദം തന്നെയാണ് അതിന്റെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെയും അതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് എന്നും കാണാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണ് ഇമാം ഹസാലി നടത്തുന്ന ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് ഇമാം ഹസാലി മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ മൂന്ന് തരമാക്കി തിരിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജായിസ് ആയിട്ടുള്ള കല ജായിസ് ആയിട്ടുള്ള കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുവദനീയമായത് എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് കേവലം ആനന്ദം പകരുന്നത് ആനന്ദാത്മക തലത്തിൽ അതിന് ജായിസ് ഈ ഒരു വാക്ക് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കലും അതിന് ഒരു നിഷിദ്ധതയുടെ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന് പറയുന്ന ന്യായം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആനന്ദമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആനന്ദം മനുഷ്യൻ്റെ ആനന്ദമാണ് മനുഷ്യൻ ആനന്ദിക്കുന്നതിനോട് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ദൈവം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന് ന്യായങ്ങളായിട്ട് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വർത്തമാനം ഇതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആനന്ദം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രഥമമായിട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൺഫ്യൂഷ്യസ് പറയുന്നത് നിരീക്ഷണത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവബോധത്തെ വികസിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അവബോധത്തെ വികസിപ്പിക്കുക വെറും സയൻസ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ അവബോധം ജോർജ് കാമോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കഥയുണ്ട് ഈ പിന്നെ എ ബി സി ഇൻഫിനിറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കഥയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ട്രിനിറ്റിയിൽ പഠിച്ച മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ട്രിനിറ്റിയിൽ പഠിച്ച മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടി ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഏകത്വം എന്നും ത്രിത്വം എന്നും അർത്ഥം പറയാം ഇത് രണ്ടും പറയുമ്പോൾ ലേശം ഒരർത്ഥ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തായാലും ആ ത്രിത്വം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഒരു യോഗാത്മകത പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു യോഗാത്മകതയുടെ പ്രതലത്തിൽ നിൽക്കുക എന്നായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ജോർജ് കാമുവ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കുട്ടി അനന്തത്തിന്റെ വർഗമൂലം കുറിക്കാൻ നോക്കി അനന്തത്തിന്റെ വർഗമൂലം കുറിക്കാൻ നോക്കി അതെന്താണെന്നൊന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അക്കങ്ങൾ ഏറി ഏറി വന്നു അയാൾ ആകെ വിറയാർന്നു അവസാനം ഗണിതം വിട്ട് അയാൾ ഒരു വൈദികനായി തീർന്നു അക്കങ്ങൾ ഏറി ഏറി വന്നു അയാൾ ആകെ വിറയാർന്നു അവസാനം ഗണിതം വിട്ട് അയാൾ
സമൂഹത്തോടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ഇമാം ഗസാലി പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇനം പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള കല ഞാൻ എൻ്റെതായ വാക്കിലാണ് പറയുന്നത് പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള കല അത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് പ്രയോജനമുണ്ടാക്കുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും അതിൻ്റെ പ്രയോജനം സംഭവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് പുണ്യമാണ് എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രയോജനപ്രദമായ അത് സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധമായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന നന്മയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ച സംഗീതത്തെയും കലാരൂപങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് അപ്പോൾ അത് പുണ്യമാണ് പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന നിലക്കാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു സമൂഹത്തോടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മരങ്ങളുടെയും പേരുകളെ വിസ്തൃതമായ തോതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ആ ഒരു വിശ്വത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് കവിത മനുഷ്യനെ വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ഇടപെടലും കൂടി ഇമാം ഗസാലി നടത്തുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് എന്തായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിഷിദ്ധമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നാണ് സമൂഹത്തിൽ മൂല്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ ധാർമ്മികമായിട്ടായാലും ശരി സാമൂഹികമായിട്ടായാലും ശരി അപകടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിഷിദ്ധമായി തീരും എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് കൺഫ്യൂഷ്യസ് നൽകുന്ന വേറൊരു ഉപദേശമുണ്ട് ഭരണാധികാരികളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സംഗീതം കേൾക്കണം ഭരണാധികാരിയോട് പറയണം നിങ്ങൾ സംഗീതം കേൾക്കണം എന്നിട്ട് പറയുന്നു സംഗീതത്തിൽ യാവോഷ് ശൈലിയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ചെങ്ങിന്റെ പാട്ടുകൾ ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ യാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമാനുഗതികത്വമുള്ളത് അന്തസ്സാർന്ന അംഗവിക്ഷേപങ്ങളോട് കൂടിയത് അതേസമയം ചെങ്ങിന്റെ ഗാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമരഹിതമാണ് ആഭാസകരമായ ചലനങ്ങളോട് കൂടിയതാണ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ഭരണാധികാരിയോട് പറഞ്ഞതാണ് നിരോധത്തിൻ്റെതായ ദണ്ട് വീശാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി കൂട്ടത്തിൽ പ്രസ്താവ്യമാണ് എന്തായിരുന്നാലും ഈ അർത്ഥത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് കൂടി സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മതത്തിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഘടന അതികർക്കശമായ ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടത്തിൻ്റെ പൗരോഹിത്യാധി പുരോഹിതാധിപത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മുതൽക്കാണ് ഗാലിബിൻ്റെ കവിതകളിൽ വായിസ് എന്ന കഥാപാത്രം ഒരു വില്ലനായിട്ട് മാറിയത് വായിസ് വായിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശിയാണ് മതപ്രസംഗകനാണ് ഈ വായിസ് ഒരു വില്ലൻ പരിവേഷത്തോടു കൂടി ഗാലിബിന്റെ മാത്രമല്ല ഇക്ബാലിന്റെ കവിതകളിലും നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇക്ബാൽ ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രബന്ധങ്ങൾ രചിക്കുകയും അതിൽ വലിയ ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും കൂടിയാണ് കവി എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിലും മതത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ വായിസ് ഒരു വില്ലൻ പരിവേഷത്തോടു കൂടി വരുന്നതും ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചട്ടത്തെ ശരിക്കും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മതത്തിന്റെ ഒരു ഒബ്സെഷൻ എന്ന നില വിട്ടുകൊണ്ട് മതം ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രചോദകമായി തീരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം കൂടിയാണ് തനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തനിമ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചക്കാണ് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എൻ്റെ അവതരണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതായിരുന്നാലും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന